കവിത്രയത്തിന്റെ ജീവിതകാലം മലയാള കവിതയുടെ സുവർണ കാലം തന്നെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം മറ്റൊരു വസന്തം ഭാഷയിൽ തളർക്കുന്നത് ഇടപ്പള്ളി കവികൾ എന്ന് പേര് കേട്ട ഇടപ്പള്ളിയുടെയും ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെയും മറ്റും കാലമായപ്പോഴാണ് സമകാലികരായ മറ്റ് കവികളെ ഇവിടെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല കാൽപ്പനികത തന്നെ ഇവരുടെ കവിതകളിലൂടെ വിശേഷിച്ച് ചങ്ങമ്പുഴ കവിതകളിലൂടെ നൂതനമായ ഭാവുകത്വം സംവേദന തലവും ഭാഷയിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഒക്ടോബർ പത്തിന് ഇടപ്പള്ളിയിലെ ഒരു പുരാതന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു പിതാവ് തെക്കേടത്ത് നാരായണ മേനോൻ മാതാവ് പാറുക്കുട്ടിയമ്മ നാരായണ മേനോൻ വക്കീൽ ഗുമസ്ഥനായിരുന്നു കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നത് ഇടപ്പള്ളി എം എം ബോയ് സ്കൂളിൽ കവിതാ പാരമ്പര്യം ഒന്നുമില്ലാത്തതായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ കുടുംബം കൃഷ്ണപിള്ളയാകട്ടെ ബാല്യകാലത്ത് തന്നെ തന്റെ മനസ്സിനെ മതിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പദ്യരൂപത്തിൽ എഴുതുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഡൊസ്റ്റോവിസ്കിയുടെ കുറ്റവും ശിക്ഷയും വിവർത്തനം ചെയ്ത ഇടപ്പള്ളി കരുണാകര മേനോനുമായി പരിചയം സ്ഥാപിക്കാനായത് ഈ കൗമാരക്കാരന്റെ കവിതാവാസനയെ ഒട്ടൊന്ന് ജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ സഹായകമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ മിഡിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ആലുവ സെന്റ് മേരി സ്കൂളിൽ പഠനം തുടർന്നു കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുമായി പരിചയം സ്ഥാപിച്ചത് വിശ്വ സാഹിത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കാൻ ഇടയാക്കി ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ആദ്യ കവിതയുടെ പിറവി പൗരസ്ത്യ ദൂതൻ എന്ന മാസികയിലൂടെയായിരുന്നു മംഗളം എന്നായിരുന്നു കവിതയുടെ പേര് തുടർന്ന് മാതൃഭൂമി മലയാള രാജ്യം ദീപിക തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെ ഈ യുവകവിയുടെ കവിതകൾ വെളിച്ചം കണ്ടു തുടങ്ങി ഹൈസ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് അധ്യാപകനായിരുന്ന അച്യുത വാര്യർ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് തനിക്ക് പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു യൗവനാരംഭത്തിൽ ജീവിതം താറുമാറാകാൻ പോകുന്ന ദുശീലങ്ങളുടെ പിടിയിൽ കവി ചെന്നു പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞ് വാരസ്യാർ തന്റെ മഠത്തിൽ യുവകവിക്ക് എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു അത് ഫലം കാണുകയും ചെയ്തു ഭാര്യയുടെ വീട്ടുപേര് ചേർത്ത് സാഹിതി സദനം ശ്രീ കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന പേരിൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള കവിതകൾ എഴുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ചങ്ങമ്പുഴ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ചേർന്നു മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാസ്സാവുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ജൂലൈ ഏഴിനായിരുന്നു തന്റെ ഉറ്റ ചെങ്ങാതിയും കവിയുമായ ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഇത് സ്വാഭാവികമായും കവിയിൽ കനത്ത ആഘാതമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് മുപ്പത്തി ആറ് ജൂലൈ ഇരുപതിന് മാതൃഭൂമി ആവശ്യപ്പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട തകർന്ന മുരളി എന്ന കവിത ഇടപ്പള്ളിയുടെ വേർപാട് ചങ്ങമ്പുഴയിൽ ഉണർത്തിയ വേദനയുടെ ആവിഷ്കാരമായിരുന്നു പ്രേമ നൈരാശ്യം കൊണ്ട് ജീവനൊടുക്കിയ ഇടപ്പള്ളിയുടെ ദുരന്ത കഥ ചങ്ങമ്പുഴയെ രമണൻ രചിക്കുവാൻ ഇടയാക്കി മലയാള കവിതയിലെ ഒരു നാഴിക കല്ലായി തീർന്നു ആ ഖണ്ഡകാവ്യം ചങ്ങമ്പുഴ പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർട്സ് കോളേജിൽ ബി എ ഓണേഴ്സിന് ചേരുകയും ബിരുദമെടുക്കുകയും ചെയ്തു ചങ്ങമ്പുഴ കവിതകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യുവാക്കൾക്ക് സ്വന്തം വികാരങ്ങളുടെ ആവിഷ്കരണം തന്നെയായിരുന്നു ദാർശനിക തലം ഒരു പക്ഷേ ദീപ്തി കുറഞ്ഞിരുന്നതായാലും ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വിഷാദം ആ തലമുറയുടേതായിരുന്നു തൊഴിലാളികളിൽ വർഗബോധം രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ വിപ്ലവം കുറഞ്ഞൊരളവിൽ ചങ്ങമ്പുഴ കവിതകളിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ മലയാളികളിൽ മനസ്സിൽ താലോലിച്ചത് ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന പ്രേമ ഗായകനെ ആയിരുന്നു രമണനിലൂടെ ഇടപ്പള്ളിയും ചങ്ങമ്പുഴയും അനശ്വരനാവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആരണ്യ കവിലഭ കാവ്യം മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തു രമണൻ ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടനേകം കവിതകൾക്ക് പുറമേയാണിത് Trusted tradition of 155 years Chimanoor International Jewelers